আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়েলকাম টু টি ইন্টেলিজেন্স আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ভার্টিক্যাল লোথ মেথডটা করতে হয় এবং এর স্টেপগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম এবং এই ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করবো একটি এক্সাম্পল সুন্দরভাবে করার জন্য এই যে ভার্টিক্যাল লোড মেথডের যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো তুমি যদি পার্টিকুলার একটা ম্যাথ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে তুমি খুব সহজে সব ম্যাথ করতে পারবে সো এই পার্টিকুলার যে কোনো একটা ম্যাথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আজকে আমরা সেই বিষয়টাই নিয়ে আলোচনা করব চলো শুরু করা যাক সো দেখতেই পাচ্ছ যে আমার এখানে একটি ফিগার দেওয়া আছে বেসিক্যালি একটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে সো এক্সাম্পল আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা রুফ এবং ফ্লোরে ইউরিয়াল আছে এবং সেটা কত আছে রুফের ভিতরে আছে টু অন্য সব ফ্লোরে আছে টু পয়েন্ট পারফেক্ট করে ওকে সো দেখো এবার আমাদের কোশ্চেনটা কি বলেছে কোশ্চেনটা বলেছে ভার্টিকাল লোড মেথড আমাকে সলভ করতে হবে ওকে ফাইন এবং এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা অবশ্যই একটা ইনডিটারমেন্ট স্ট্রাকচার তুমি যদি এর এক্সটার্নাল ইনডিটারমেন্টে চেক করতে চাও তাহলে দেখতে পারো এখানে তিনটা এখানে তিনটা এখানে তিনটা এখানে নয় তিনটা তাহলে টোটাল কয়টা হলো টোটাল বারোটা রিয়াকশন আছে তোমার এখানে বারোটা আনন আছে বাট তোমার এখানে নাম্বার অফ ইকুয়েশন কয়টা জানো তুমি নাম্বার অফ ইকুয়েশন জানো মাত্র তিনটা সো এটা অবশ্যই একটি ইনডিটারমেন্ট স্ট্রাকচার সো এই টাইপের এক্সাম্পলের জন্য দেখো কি বলা আছে আমার কোশ্চেনে দ্য বিল্ডিং ফ্রিম ক্যারিজ এ ইউনিফর্ম ভার্টিক্যাল লোড অফ টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ কিপ পার ফিট অন রুফ অ্যান্ড টু পয়েন্ট সিক্স কিপ পার ফিট অন আদার ফ্লোর ড্র বেন্ডিং অন ডায়াগ্রাম অফ বিম অ্যান্ড কলম ড্র শেয়ারফোস ডায়াগ্রাম অফ বিম অ্যান্ড কলম অ্যান্ড অলসো এফডি অফ কলম অর্থাৎ এই যে পাঁচটা ডায়াগ্রামের কথা বলা আছে আমাদের এই পাঁচটা ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে তা হলো এই ফিগারটা থেকে সো আশা করি তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো সো চলো শুরু করার আগে সবার আগে আমরা এই যে টাইপগুলো আছে পার্টিকাল লোড মেথডের স্টেপসগুলো দেখে নিই তাহলেই আসলে তুমি সবার ফার্স্টে বুঝতে পারবে যে তোমাকে সবার প্রথমে কি করতে হবে তো দেখো যে এটার ফার্স্ট স্টেপ কী ছিল ফার্স্ট স্টেপ ছিল হচ্ছে বেন্ডিং বোমেন ড্রাইগাম ড্র করা বেন্ডিং বোমেন ড্রাইগাম ড্র করার জন্য আমরা ইকুয়েশন কী কী ছিল ফর ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং বোমেন্ট ইউ উইল গেট পয়েন্ট জিরো এইট ডাব্লিউ এল স্কোয়ার অ্যান্ড ফর নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ বেন্ডিং বোমেন্ট ইউ উইল গেট এই দুটো কন্ডিশন দিয়ে আমাকে কি করতে হবে আমাকে বেন্ডিং পয়েন্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে তো চলো শুরু করা যাক সো দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের এখানে যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই টাইপের স্প্যান আছে আমার এখানে সেটা হচ্ছে একটা টোয়েন্টি ফিট স্প্যান লোক অ্যাট দিস ওয়ান যে একটা টোয়েন্টি ফিট স্প্যান এবং আরেকটা আছে কি একটা আছে টেন ফিট স্প্যান তাই তো একটা টোয়েন্টি ফিট একটা টেন ফিট সো এই দুটো পার্টিকুলার কন্ডিশনের জন্য কি করতে হবে আমাকে এক্সাম্পলটা সলভ করতে হবে সো দেখো কি হচ্ছে সো টোয়েন্টি ফিট স্প্যানের জন্য আমি যদি সলভ করতে চাই তাহলে কী হবে পয়েন্ট জিরো এইট ডাব্লিউ এল স্কোয়ার দ্যাট মিনস টোয়েন্টি ফিট স্প্যানের জন্য কত হবে পয়েন্ট জিরো এইট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডাব্লু ডাব্লু হচ্ছে যদি আমি রুফের জন্য করতে চাই তাহলে ডাব্লু কত হবে রুফের জন্য রুফের জন্য ডাব্লু হবে হলো আমার কত রুফের জন্য আমার ডাব্লু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু এল হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ এয়ার টোয়েন্টি স্কোয়ার তাহলে কত পাচ্ছ তুমি ভ্যালুটা ভ্যালুটা পাচ্ছ তুমি সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফোর সেভেন্টি অন রুফ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বাই ডুইং দ্য সেম থিং কারণ এখানে রুফের জন্য ছিল টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং বাকি সব ফ্লোরে ছিল ছিল টু পয়েন্ট সিক্স সো টু পয়েন্ট সিক্স যদি তুমি নাও তাহলে তুমি পাবে এটার ভ্যালু এইটি থ্রি পয়েন্ট টু কি পার ফিট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি তুমি এটা নেগেটিভ মোমেন্টটা টোয়েন্টি ফিট স্পেলের জন্যই কনসিডার করতে চাও তাহলে তুমি কত পাবে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ অ্যান্ড নেগেটিভ মোমেন্টের ভ্যালু ফর রুফ ইস টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি স্কোয়ার দেন তুমি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছ অবভিয়াসলি কিপ ফিট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি এখানে তার ফ্লোরের জন্য করতে চাও এটা টু পয়েন্ট ফোর ফাইভটা হয়ে যাবে টু পয়েন্ট সিক্স যদি টু পয়েন্ট সিক্স হয়ে যায় তাহলে তুমি তার ভ্যালুটা পেয়ে যাবে সামথিং অ্যারাউন্ড ফোরটা সিক্স পয়েন্ট এইট অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি তার টেন ফিট স্প্যানের জন্য ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে যাও তাহলে তুমি পাবে পয়েন্ট জিরো এইট টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হলো নাইনটিন সেম টাইম আমি যদি এখন রুফের জন্য করতে চাই সেম কাজটা টু পয়েন্ট ফোরের জায়গায় টু পয়েন্ট সিক্স হয়ে যাবে বাকি সব কিছু সেম থাকবে তাহলে তার জন্য আমি ভ্যালুটা পাবো টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট দেন নেগেটিভ মোমেন্ট এটা তো পজিটিভ মোমেন্ট গেল এবার নেগেটিভ মোমেন্টও ক্যালকুলেট করতে হবে আমাকে সো নেগেটিভ মোমেন্ট কত হবে পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ইন্টু ডাব্লু দ্যাট মিনস
ওকে আই হোপ আমরা এই এই পার্টটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছি সো এই যে কন্ডিশনটা আমরা জানলাম এখন এই কন্ডিশনটা দিয়ে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে তো সেটা তো কীভাবে ড্র করতে হবে আমরা জানি তবে বেন্ডিং মুভমেন্ট একটা ড্রগ্রাম ড্রাগ্রামটা ড্র করার আগে তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে যে প্রত্যেকটাতে ইউডিএল আছে কি আছে ইউডিএল এবং আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের ইউডিএলের জন্য যদি আমরা একটা শেয়ার ফোর্স ডায়গ্রাম ড্র করতাম তাহলে সেটা কি পেতাম তাহলে সেটা ইনক্লাইন্ড লাইন পেতাম এবং একটা ইনক্লাইন্ড লাইনের বিপরীতে যদি বেন্ডিং মুভমেন্টটা ড্র করতে হয় তাহলে সেটা অবশ্যই কী হবে একটা কার্ভ লাইন হবে এবং মনে রাখবা যে তোমার যে তিনটা অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যানালাইসিস আমরা শিখব তার ভিতরে পার্টিকুলার এই একটা ডায়াগ্রামই হবে যেটা কার্ভ আর কোনো ডায়াগ্রাম কার্ভ নেই কারণ শুধু একটা জায়গা দিয়ে আমাদেরকে এই ইউডিএলটা কনসিডার করতে হয় তাহলে চলো শুরু করে ফেলি ডায়াগ্রাম ড্র করা দেখো তোমাদের জন্য আমি ডায়গ্রামটা ড্র করেই রেখেছি সো ডায়গ্রামটা যদি ড্র করেই রেখেছি এবং বিভিন্ন পয়েন্টের যে ভ্যালু সেটাও কিন্তু আমরা জানি কত কোথায় কত ভ্যালু হবে তাই না সো দেখতেই পাচ্ছ যে এখন যদি আমি আগের ফিগার থেকে ভ্যালুগুলো বসাতে চাই এখানে লুক এট দিস ওয়ান সো এখানে কী ছিল এখানে ছিল যদি রুফের জন্য কত সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফোর তাহলে রুফের জন্য আমি বসাচ্ছি সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফোর এবং বাকি সবগুলোর জন্য কত ছিল টোয়েন্টি ফিট এক্সপেন্টের জন্য ছিল এইটি কত ছিল সেটা ছিল কত হবে বাকি ফুলের গুলো ছিল টোয়েন্টি কত ছিল ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ছিল এবং বাকি সবগুলোর জন্য কত ছিল যদি আমি টেন ফিট স্পেন্ড নিয়ে কাজ করি তাহলে তার মোমেন্টটা কত পেয়েছিলাম ইলেভেন কিফ ফিট দিস ইস ইলেভেন কিফ ফিট এবং রেস্ট অফ দ্য পার্ট ছিল ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন দিস ইজ অলসো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ওকে সো বেসিক্যালি দিস ইজ মাই ডায়াগ্রাম আমি এই পুরো বিষয়টা ক্যালকুলেশন করে অ্যানালাইসিস করে আমি এই ডায়াগ্রামটা পেয়েছি ওকে নাও এখন আমরা সাইন কনভেনশনটা দেখার চেষ্টা করব যে আসলে কোন জায়গাতে কীভাবে সাইন কনভেনশন হচ্ছে সো এটা দেখার জন্য আমি আসলে ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি কোনো কিছু চিন্তা না করে কারণ আমি এই টাইপের ম্যাথগুলোতে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেসিক জানবো সেটা আমার অবশ্যই দরকার বেসিকটা বাট যদি আমি এক্সামে বেসিক ইউজ করে ম্যাথ করতে চাই দেন ইজ শিওর অ্যাওট দ্যাট তুমি ম্যাথটা কখনই শেষ করতে পারবো না সো তাই আমরা কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করবো সবসময় যা যেটা করে আমরা খুব সহজে ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবো সো সেইভাবেই আমি এইখানে যে বিভিন্ন পয়েন্টে মুভমেন্টের ডিরেকশনটা দিয়ে দিব কারণ আমি এইখানে বেন্ডিং মুভমেন্ট অফ বিম থেকে আমি কি করব আমি যে আমাদের অর্ডার অফ অ্যানালাইসিসটা আছে সেটাতে তোমরা জানো যে বেন্ডিং মুভমেন্ট অফ বিম থেকে আমি কি করব বেন্ডিং মুভমেন্ট অফ কলম ড্র করতে যাবো সো এইখানে ভ্যালুটা পাবা তুমি ইন ডিরেকশন ইন দিস ডিরেকশন সেটা কীভাবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো তুমি যদি নর্মাল চিন্তা করো যে আমরা কী করি আমরা নর্মালি চিন্তা করি কি আমরা চিন্তা করি হলো যে যদি কোনো একটা বিম স্যাক করে তাহলে সেটাকে বলি আমরা পজিটিভ তাহলে স্যাক করতে হলে কী করতে হয় এই পাশ থেকে ক্লগ যেতে হয় এবং এই পাশ থেকে অ্যান্টি ক্লগ যেতে হয় বাট এখানে দেখো কী হচ্ছে এখানে দেখো এখানে দেখো নেগেটিভ হচ্ছে আমরা যদি এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে তাহলে সেটাকে পজিটিভ বলি তাহলে নেগেটিভ হলে কী হতে হয় নেগেটিভ হলে এই পাশ থেকে এদিকে আসতে হবে এবং এই পাশ থেকে এদিকে যেতে হবে তাহলে দেখো এখানে কী হচ্ছে নেগেটিভ মুভমেন্ট পাচ্ছ সো নেগেটিভ যদি মুভমেন্ট তুমি চাও তাহলে কী করতে হবে তোমাকে যে লেফট সাইডটা আছে সেটাকে অবশ্যই অ্যান্টি গ্লো করা যেতে হবে এবং রাইট সাইডটাকে ফ্লো করা যেতে হবে সো দিস ইজ দ্য থিং ইজ ভেরি সিম্পল নর্মালি আমরা যে কনভেনশনটা অ্যাপ্লাই করি এখানেও সেম কনভেনশনটা হয়েছে বা এখন যদি তুমি এইটা না শিখে অন্য একটা শর্টকাট শিখতে চাও সেটা হচ্ছে গিয়ে তুমি দেখো এই পাশের মুভমেন্টটা কী করবে এই পাশ থেকে নিচে নেবে আর নিচে নামিয়ে ফেলবে আবার এই পাশের মুভমেন্টটা কী করবে এই পাশ থেকে নিচে নামা নিচে নামিয়ে ফেলবে তাহলে কী করতে হচ্ছে এই পাশের মুভমেন্টটা যদি এই দিকে ঘুরে তাহলেই সে এই সাইডটাকে নিচে নামাতে পারছে আবার এই এই সাইডের যে মুভমেন্টটা আছে সেটাও যদি এই সাইডটাকে নিচে নামাতে চায় তাহলে তাকে কী করতে হবে এই দিক বারবার ঘুরতে হবে দ্যাট মিন্স দিস সাইড মাস্ট বি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড দিস সাইড মাস্ট বি ক্লক ওয়াইজ ওকে 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 সো এটা ছিল আমাদের বেন্ডিং ওয়ান ডায়াগ্রাম এখন আমার কাজ হচ্ছে এই বেন্ডিং ওয়ান ডায়াগ্রামটা থেকে আমাকে কী করতে হবে আমাকে কলামের যে বেন্ডিং ওয়ান ডায়াগ্রাম সেটাতে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে সেটা কীভাবে করা যায় সেটা করা যায় খুবই সহজে এবং সেটা উপায়টা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে কী করব এখান থেকে যে এটা আছে আমি জানি বেন্ডিং মুভমেন্টে যদি আমার এরপরে যে স্টেপটা যদ
কলম বেন্ডিং বোন ড্র করতে হবে তো কলম বেন্ডিং বোন ড্র করার জন্য আমার স্টেপটা কিছু স্টেপ ছিল হলো সাইনটা রিভার্স করবে এবং মোমেন্ট যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেটা তার হাইট অনুযায়ী হবে ওকে ফাইন বুঝলাম যে সাইড সবার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে সাইনটা রিভার্স করবে এবং মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন তার হাইট অনুযায়ী হবে ওকে তাহলে চলো সেটা করে ফেলি যদি দুই পাশে সেম হাইট থাকে সেম এলিভেশন থাকে তাহলে আসলে সেটা কনসিডার করা দরকার নেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল কোয়েশ্চেনে পুরো ম্যাথটাতেই প্রথম তিনটা প্রথম তিনটা ফ্লোরে আসলে রুফ তারপর ফার্স্ট প্রথম এই যে এই তিনটা জায়গাতে কী আছে কী ছিল আই মিন রুফ তারপর থার্ড ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর এই দুটো জায়গাতে আমাদের যেটা ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে টেন ফিট করে গ্যাপ ছিল তাদের মাঝখানে প্রত্যেকটা ফ্লোরের মাঝখানে বাট অ্যাট দ্য বটম যে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা সেটা ছিল আসলে ফিফটি ফিট সো প্রথম তিনটার জন্য আমি আসলে রেগুলারলি করে যেতে পারি আমার এটার জন্য কোনো এক্সট্রা চিন্তা করা দরকার নেই তাহলে চলো সাইনটাকে আমরা কনভার্ট করে ফেলি তো দেখতে পাচ্ছ যে এই পাশে কোথায় যাচ্ছে এই যে এই সাইডটাতে এই সাইডটা যাচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান কে সো দ্যাট মিন্স আমি বুঝলাম এই পাশে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ হলে সেটা কলম এর জন্য কী হবে কলম এর জন্য অবশ্যই হতে হবে তার ক্লোক ওয়াইজ তাহলে ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশন হবে এভাবে তাই তো আর কলম এর জন্য যদি ক্লক ওয়াইজ হয় তাহলে বুঝলাম যে কলম এর জন্য এই স্টার্ট হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ওকে দেন দিস সাইড এই পাশে দেখতে পাচ্ছি যে আমি কি যাচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ যাচ্ছে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট কিপ ওকে সো দেন আমাকে ক্লোক ওয়াইজ যেতে হবে কত এই পাশে যেহেতু দুইটা সাইড আছে দেখো এই একটা সাইড এই একটা সাইড সো এই যে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট আছে এটা দুই সাইডে ভেঙে যাবে সো ভেঙে গেলে কত হবে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর তাহলে এই পাশের জন্য পাচ্ছ তুমি ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং এইটা যেহেতু অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ যাচ্ছে সো এই পাশে কী হবে ক্লোক ওয়াইজ যাবে এই পাশে ক্লোক ওয়াইজ যাবে কত যাবে সেটা ভ্যালুটা হবে কত At the same time, এখানে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট আছে সো এটাও সেমভাবে যাবে এটা অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ আছে ক্লোক ওয়াইজ ভেঙে যাবে সেটা ক্লোক ওয়াইজ ক্লোক ওয়াইজ ওকে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর ওকে নাও ফর দিস পার্ট দিস পার্ট এখানে কত আছে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট বাট এই ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইটটা কী হবে ভেঙে যাবে এবং সেটা কীভাবে সেটা তার হাইট অনুযায়ী ভেঙে যাবে তাই তো তাহলে এটা কীভাবে করা যায় উপরেরটা আছে দশ ফিট এবং নিচেরটা আছে পনেরো ফিট সো যদি দেখতে চাও সেটা কীভাবে হচ্ছে সেটা হবে এভাবে যে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ইন্টু টোটাল ডিসটেন্স কত আছে টেন ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই টেন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফিফটিন আর কত হবে আমি যদি টেন এটা জানতে চাই দেন ওয়ান ডিভাইড বাই টেন এই উপরটা ক্যালকুলেট করলে তুমি দেখবে তার ভ্যালুটা পাচ্ছ হলো তুমি তার ভ্যালুটা অবশ্যই পেয়ে যাবে সামথিং অ্যারাউন্ড ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট জিরো এইট অ্যান্ড দিস সাইড ইজ ফর টেন ফিট ওকে সো টেন ফিট স্পার্ট জন্য তুমি তার ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছ টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট জিরো এইট এবং রেস্ট পার্ট রেস্ট কত ভ্যালু থাকে রেস্ট ভ্যালুটা থাকে হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট সেভেন টু সো এইটিন পয়েন্ট সেভেন টু এই সাইডটা নেবে এবং এই পাশেও এইটিন পয়েন্ট সেভেন টু হয়ে যাবে সো প্রত্যেকটা সাইড এখানে দেখো কী আছে ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশনে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশন আছে সাই প্রত্যেকটা আমার এখানে ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করেছে ওকে নাও এই সাইডটার জন্য আমরা কনসিডার করি এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ তোমার দুইটা মোমেন্ট আছে একটা হচ্ছে ক্লোক ওয়াইজ একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ সো তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লোক ওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করে যেটা করতে হবে তারপরে বিয়োগ করে এই সেম মোমেন্টটাকে দুইটা পাশে ভাগ করে দিতে হবে বাট অ্যাট দ্য টপ এই পার্টিকুলার পয়েন্টের জন্য আসলে দুইটা সাইড নেই এই পাশে তো ব্ল্যাঙ্ক তাহলে এই পাশের যে মোমেন্টটা বিয়োগ করলে টোটাল মোমেন্টটা এখানে বসে যাবে তাহলে সেটা কীভাবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে যে মোমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং এখানে আছে হলো ওয়াট ইলেভেন ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড ইলেভেন তাহলে ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান থেকে যদি ইলেভেন বাদ দাও তাহলে তুমি জান বুঝতেই পারছো যে কত থাকতেছে সেটা হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এবং সেটা কী হবে এখানে দেখো এটা যাচ্ছে কোথায় ক্লোক ওয়াইজ এটা যাচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ দ্যাট মিন্স এখানে তোমার মোমেন্টটা অবশ্যই হতে হবে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ দ্যাট মিন্স অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ পাচ্ছ থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাও ফর দিস সাইড ফর দিস পয়েন্ট এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই পাশে একটা সাইড আছে এই পাশে আরেকটা সাইড আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমার মোমেন্টটা কত যাচ্ছে দিস ইজ ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশনে যাচ্ছে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ক্লোক ওয়াইজ যাচ্ছে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট এইট আর মাইনাস কত হবে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন সো এই দুইটা যদি তুমি বিয়োগ করো তাহলে তুমি তার ভ্যালুটা
एंटी क्लोक हो एट द सेम टाइम हमारे मुमेंटर भैलू होता है सेवेंटीन पॉइंट फाइव फाइव हो ओके नाउ फर दिस पार्ट दिस पार्ट अर्थात एखान जो एखान जो देखते इलेवन पॉइंट सेवेन और आप पार्ट कत मुमेंट आ पार्टे मुमेंट आजे माजखान बराबर माजखान बराबर मुमेंट चलो फोर्टी सिक्स पॉइंट एट और ये मुमेंट है ये मुमेंट आबाद वो तेज़ सैज डिस्ट्रिव्यूशन अनुजाई भाग हो जाए सो फर्टी सिक्स पॉइंट एट एंड इलेवन पॉइंट सेवन वियोग कर थार्टी फाइव पॉइंट फाइव थार्टी फाइव पॉइंट वन थार्टी फाइव पॉइंट वन सेम भाव प्रोसिडियर भाग हो जाए अर्थात थार्टी फाइव पॉइंट वन साथ वन डिवाइड बै टेन डिवाइड बै वन डिवाइड बै टेन प्लस वन डिवाइड बै फिफ्टीन कर जो भारत पा से तुम टार्गेटेड मुमेंट सो बेसिकलि तुम जी एट क्योंकुलेट करो तो तुम्हें पार्टिकुलर पॉइंट थे जे भूट पा से हे तुम्हें बराबर जो जा तुम एंटी क्लोक अवश्य आर यह बराबर आसो क्लोक वाइज सो एंटी क्लोक वाइज बराबर तुम तरह भैलूट पा टोटी वन और बराबर जो एंटी क्लोक आज है भैलूट पा हे अराउंड फोर्टीन फोर्टीन पॉइंट सामथिंग फोर्टीन धरने एंड एखे तुम भैलूट पाच फोर्टीन एपर आसो तुम्हार फाइनल वन जो दिस सैड एकदम रैट साइडर जो रैट साइडे जस्ट एक्ट कर मुमेंट आज है सो एक कर मुमेंट आगे मत कैलकुलेट कर देते हैं एखे कत आज इलेवेन सो इलेवन का क्यों आज है एंटी क्लोक सो ये क्यों जाए इलेवन का जा क्लोक वाइज सो एखे जाए एंटी क्लोक रईट इलेवन एखे आज इलेवन पॉइंट सेवन एट दुई भाग हो जाए जाए क्लोक वाइज एंटी क्लोक हो जाए दुटा सैड तक जो एंटी क्लोक होता है तेल क्यों जो सरि दिस इज क्लोक वाइज ये एंटी क्लोक जाए यह ओके सो दिस इज दिस सैड एट जाए सैड्ट क्या है सैड्ट एंटी क्लोक जाए तरह भैलूट कत है इलेवन पॉइंट सेवन के तुम दुभागे भाग करो फाइव पॉइंट एट फाइव एट द सेम टाइम ये तुम भैलूट पा सेम भाव दिस सैड एंड दिस सैड जो भैलूट सेम फाइव पॉइंट एट फाइव और एखे देखो ये पार्टिकल पॉइंटर जो एखे कत आज इलेवन पॉइंट सेवन पास आज इलेवन पॉइंट सेवन दैट मीस एखे तुम्हार मुमेंटर भैलूट है कत जिरो ओके और यटर जो तो बुझते ही पार्चो जो इलेवन पॉइंट सेवन जो आज है यट कि एंड सैटे कि क्लोक वाइज जा सो एखे कि एक एंटी क्लोक मुमेंट तुम्हें पा से हे कि एंटी क्लोक मुमेंट तुम्हें पा से इलेवन पॉइंट सेवेन सो बेसिकलि पूरा डायग्राम बुझते पे आई होप जो भैलूगुल्लो बेर कर फेले एबारे की क्या एबारे काज हलो डायग्राम ड्र कर फेला सो डायग्राम क्या ड्र करा जाए खूब इजी हमें ये कंडिशनगुल्लो आज है यहाँ के डायग्राम ड्र कर आगे जो कंडिशन शिखल वो अनुजाई जे पास जे नामा वो पास नाम देव और जे पास उठा वो पास सीम्पलि उठिए दीब दैट सेट और को चिंता करते हैं तो बुझदा तुम एखान देखो ये देखो कलम बेन्डिंग मुमेंट है तुम जो डायग्राम ख्याल करो सुंदर तेल बुझते पर एखान और एखान देखो कि हे पास पास तुमको अवश्य क्यों करते हैं नाम दीते हैं तर कि पास नाम दिल आर यह पास करते हैं तुमको उठिए दीते हैं जेहतु ये पास उठे सो ये पास क्यों उठिए दिल सेम भाव पास नाम पास उठल ये पास नाम पास उठल और यह पास नाम पास उठल देखो पास नेमे गए पास उठे गेस पास नेमे गई पास उठे गेसा पास नेमे गई पास उठे बट आई नो आई नो द भैलू रईट अभी भैलूट जी एम जस्ट हमें डायग्राम ड्र करते हैं आगे इट इज नट नेसेसरि जैसे हंड्रेड पार्सेंट बेसिक यूज कर तुम्हें अनेक टाइम नहीं करते हैं सो द बेसिक थिंग इज दैट हाँ खूब ताड़ी करते हैं और तरह शेष करते हैं सो ये भैया कत फोर्टी फोर पॉइंट वन एखे भैया सामथिंग अराउंड टोटी थ्री पॉइंट फोर सेम टाइम एखे भैलू टोटी थ्री पॉइंट फोर एखे हमारे भैलूट हम दिस सैडे छो टोटी एट पॉइंट जिरो एट और एखे भैलूट सेवेंटीन एट्टीन पॉइंट सेवेन टू एंड एट्टीन पॉइंट सेवेन टू ओके नाउ फर दिस सैड लुक एट दिस सैड ये पास हो उठे जाए यह पास नेमे जाए पास उठे जाए पास नेमे जाए पास उठे जाए पास नेमे जाए पास उठे जाए पास नेमे जाए तैना देखो ये करा हो पास उठे गए नेमे गए उठे गए नेमे गए उठे गए नेमे गए उठे गए नेमे गए एकदम सेम भाव एखे जो आज है वो भी जस्ट बसिए दिए तो एरपर पार्टे कि हे देखो फाइनल वन फाइनल वन क्षेत्र देखो कि हे ये पास उठे गेस पास नेमे गेस पास उठे गेस पास नेमे गेस पास उठे गेस अब एखे कत जिरो आर कि पास उठे जाए एट द सेम टाइम ये पास तो नेमे जो है सो सेम भाव देखो पास उठिए दिए जो पासटार मुमेंट ये चले जा पास नीचे नेमे जाए उठे जाए नीचे नेमे जा उठे जाए नीचे नेमे जाए उठे जाने जिरो हो गए फाइनल एखे देखो उठे गेस एखे नीचे नेमे गे सो ये कि हलो बुझते ही पार्छ जैसे उठे गेस एखे नीचे नेमे गए सो आशा करी जतटुक मत बुझते पे सो हमारे कटा डायग्राम दूटा डायग्राम ड्र करा शेष और तीनटा बाकी आज ओके सो हमारा एर पर भिडियो चेषा करब बाकी डायग्रामगुल्लो ड्र करार्जन सब भलो थेको सुस्थ थेको असलम